காலத்தில் இருந்தவர்களுக்கு திதி கொடுக்கறது அப்படின்றது புராண காலத்தில் இருந்தே தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்கிற ஒரு முக்கியமான சடங்காகும் ராமாயணத்தில் கூட தசரதருக்கு ராமர் திதி கொடுக்கும்போது ராவணனே புரோகிதராக வந்து சடங்குகளை செஞ்சாரு அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வும் குறிப்பிட்டிருக்கு இறந்த முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்கறது அப்படின்றது இந்து மதத்துப்படி மிக முக்கியமான சடங்குகளில் ஒன்னா இருந்துட்டு இருக்கு முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்கறது மூலமா உங்களோட இறந்த முன்னோர்கள் இன்னும் குடும்பத்தில் இன்றியமையாத பகுதியாக இருக்காங்க அப்படின்றதையும் ஒவ்வொரு மகிழ்ச்சியிலையும் துக்கத்திலையும் ஒரு பகுதியாக தொடர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிவிக்கிற விதம் இந்த வழிகள் முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு முன்னோர்கள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதற்கும் முன்னோர்களோட ஆசீர்வாதத்தை பெறுறதற்கும் ஒரு வழியா தான் இந்த வழக்கங்கள் வேதங்கள்லயும் புராணங்கள்லயும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த சடங்குகள் அப்போ செய்யப்படுற சில தவறுகள் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள கோபப்படுத்தி பித்ரு தோஷத்துக்கு நம்மள ஆளாக்கிடுது இந்த தவறுகளை பண்ணாம இருக்கிறது நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவே நல்ல விஷயம் எப்படி அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நேர்மையா மற்றும் கடின உழைப்போட முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நியாயம் கிடைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு உயர்வும் மகிழ்ச்சியும் எந்த ஒரு சக்சஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது எந்த ஒரு வெற்றியும் கூட நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இதுக்கு என்னதான்பா காரணம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா இதுக்கு பித்ரு தோஷம் ஒரு விளைவா இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் புராணங்கள் நம்மளுக்கு சொல்ற விஷயம் இவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டு இருக்கும் போது நம்ம இப்போ இல்ல பிற்கால நம்ம இப்பயோ இல்ல கடந்த காலத்திலேயோ வாழ்க்கையிலேயோ ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிருப்போம் அதனால தான் நம்ம இப்படி அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு கூட நம்மள சில நேரங்களில் யோசிக்க வைக்கும் இது உங்களோட கர்ம கடன் அப்படி இல்லைன்னா பித்ரு தோஷத்தோட விளைவா தான் கண்டிப்பா இருக்கும் அதை சரி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில வளர்ச்சி அடைவோம் நம்மளுடைய முன்னோர்களோட கோபத்தை குறைக்கிறதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட சாபத்தை தவிர்ப்பதற்கெல்லாம் வந்துட்டு பித்ரு பட்ச காலத்துல என்னென்ன பண்ணணும் அந்த திதி சடங்குகள் என்னென்ன விதிமுறை என்னென்னால் புது பொருட்கள் வாங்கிறதுக்கான நேரம் சாப்பிட்ற நேரம் அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே சின்ன சின்ன மாற்றம் இருக்க வேண்டியது இருக்கு பித்ரு பட்ச காலத்தப்போ புராணங்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்கிறபடி சில வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் ஒவ்வொருத்தருமே வந்துட்டு கடைபிடிக்கணும் அதுல முதல் விஷயம் நம்மளோட உணவுல தவிர்க்க வேண்டியது வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு இந்த மாதிரியான பொருட்களை வந்துட்டு டமாசிக் அப்படின்னு இந்து மதங்களில் சாஸ்திரங்களில் வந்துட்டு நம்ம பட்டுட்ருக்கு இதை டமாசிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது நம்மளோட உணர்வுகளுக்கு இடையூறா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறாங்க அதனால பித்ரு பட்ச கால இந்த இரண்டுத்தையுமே வந்துட்டு பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுறதுல நம்ம கண்டிப்பா கவனம் செலுத்தணும் நம்ம அந்த மாதிரி உணவுகளை தவிர்க்கிறது தான் ரொம்பவே நல்லது ஒருத்தர் எதையுமே கொண்டாடுறதுல இருந்து பண்டிகைகள்ல ஒரு பகுதியா இருக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே நம்ம கவனம் செலுத்தணும் இந்த கொண்டாட்டத்துல இருந்தும் பண்டிகைகள்ல இருந்தும் நம்ம இந்த காலகட்டத்துல விலகி தான் இருக்கணும் சடங்கு செய்யறவங்க மனத மனச சமநிலையா வச்சிருக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் இந்த காலகட்டத்துல கொண்டாட்டம் விருந்து இல்ல பண்டிகையை கொண்டாடுறது உங்களோட மூதாதையர்கள் கிட்ட இருந்து உங்களோட மரியாதையை குறைக்குது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் நீங்க மூதாதையர்கள் கிட்ட மரியாதை ஒழுங்கா செலுத்தல அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இந்த காலகட்டம் தீங்கு விளைவிக்கிற காலமாக கருதப்படுறதுனால புதுசாக எதையுமே ஆரம்பிக்க வேணாம் அப்படின்னு அறிவுறுத்தியிருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களால் புதுசாக எதையுமே வாங்கக்கூடாது இல்லை நல்ல செய்திகளை வெளியே சொல்லக்கூடாது இந்த காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நல்ல செய்திகளை வெளியே சொல்லலாம் அது வரைக்கும் சொல்லக்கூடாது இந்த காலம் மட்டும் முன்னோர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால ஒருத்தர் மது இல்லை அசைவ உணைய அசைவ உணவை உட்கொள்றத தவிர்க்கணும் இந்த வழக்கத்தை பின்பற்றாம இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட கோபத்தை இது தூண்டும் நீங்க திடீர் சிரமத்தையும் விவரிக்க முடியாத தோல்விகளையும் சந்திக்க நேரிடும் அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த காலகட்டத்துல குடும்ப உறுப்பினர்கள் பாலியல் உறவுல ஈடுபடுறத தவிர்த்திடணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க திதி சடங்குகள் செய்யப்படுறதுனால மத ரீதியாகவும் தூய்மையற்ற மனதிலையும் எண்ணங்கள்லையும் மூதாதையரோட ஆசீர்வாதங்களை கோபமாக மாற்றிடும் அதனால நம்ம ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளோட சாஸ்திரங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதனால்
இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது இந்த பித்ருபக்ஷ காலத்தில் நம்ம ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இந்த மாதிரியான தடைகளெல்லாம் வந்துட்டு மீறாமல் நம்ம கட்டுக்கோப்பில் இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட மூதாதையர்கள் நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நிறையா முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்க